প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশি জিপিকালে নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায় জীবে পরিবহন সম্পর্কে জানছিলাম আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা জানব উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে কিভাবে পানি শোষণ করে এবং খনিজ লবণ শোষণ করে প্রথমে আমরা জানব উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে কিভাবে পানি শোষণ করে এখানে একটি চিত্র দেওয়া আছে প্রথমে চিত্রটি লক্ষ্য করো এটা একটা উদ্ভিদের অংশ এই উদ্ভিদের অংশ আমরা একটা অংশ ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি মনে করো উদ্ভিদটা ছিল এত বড় গোলাকার উদ্ভিদের কাণ্ডের যে কোনো অংশ বা মূলের যে কোনো সরি মূলের যে কোনো অংশ প্রস্তুচ্ছেদ করা অর্থাৎ কেটে দেওয়া পাতলা পাতলা করে কেটে দেওয়া এই পুরোটা গোলাকার ছিল তার থেকে অল্প একটু পুরোটা আঁকতে অনেক সময় লাগবে তাই আমরা অল্প একটু অংশ নিয়েছি তাহলে এই অংশটা হচ্ছে মূলরম একটা মূলরম দিয়ে চিত্রটাকে বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে মূলরম আর মূলরমের বাইরে এখানে নিচে রয়েছে এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ পানি বিভিন্ন ধরনের কৌশিক পানি মানে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিগুলো রয়েছে সেইগুলো এগুলো মূল দ্বারা শোষিত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভেতর থেকে ভেতর থেকে যেতে যেতে একেবারে উদ্ভিদের জাইলেম কলাতে এসে পৌঁছায় এই সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে পানি শোষণ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে উদ্ভিদ তার মূলরমের মাধ্যমে মাটির কৌশিক পানি শোষণ করে মূলরমের মাধ্যমে কৌশিক পানি বলতে কৌশিক বলতে আমরা তাকে বুঝতেছি অর্থাৎ কোষে মাটির ভিতরে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিগুলো থাকে তাকে কৈশিক পানি বলা হয় প্রশোধনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপন চাপের ঘাটতি সৃষ্টি হয় প্রশোধনের ফলে অর্থাৎ প্রশোধন তো পাতার মতন অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়া সে পানি বের হয়ে যাওয়ার ফলে উপরে এক ধরনের ঘাটতি সৃষ্টি হয় সেই ঘাটতি সৃষ্টির ফলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে আরেকটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে আরেকটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে পানি যখনই এই কোষের পানিটা শেষ হয়ে যায় তখনই সে এখান থেকে পানিটা শোষণ করে নেয় যখন মূলরমের কোষের পানি শোষণ করে নেয় তখন তারপরে এই কোষের পানি শেষ হয়ে যায় তখন সে মূলরম তাকে দিয়ে দেয় দিয়ে আবার সে পেছন থেকে শোষণ করে নেয় এ আবার এরপরে এটাকে দিয়ে দেয় পেছন থেকে শোষণ করে নেয় আর এরপরে ভিতরে দেয় এভাবে দিতেই থাকে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে পাশের কোষ থেকে পানি কোষের দিকে ধাবিত হয় এই ব্যাপন চাপের ঘাটতির ফলে পাশের কোণে আর ব্যাপন বলছি এই জন্য মানে এখানে বেশি ঘনত্বের দ্রবণ ছিল সেখান থেকে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাপন একইভাবে ওই দ্বিতীয় কোষ্ঠিতে আবার ব্যাপন চাপের ঘাট সৃষ্টি হবে এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নিবে এভাবে ব্যাপন চাপের ঘাটতি ক্রমশ মূলরম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ চোষণ কর চুষে নেওয়া শুষে নেওয়া শক্তি সৃষ্টি হয় তোমরা স্ট্র দিয়ে বা পাইপ দিয়ে কখনো কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছো তখন তোমরা দেখবে যে উপরে আমরা যখন টান দিই উপরে যখন পানি শেষ হয়ে যায় যখন আমরা টান দিই উপরেটা খালি হয়ে যায় তখনই কিন্তু নিচ থেকে পানিটা বা সর্বত্র উপরে উঠে আসে বা কোল্ড ড্রিঙ্কসটা উপরে উঠে আসে তো এই পদ্ধতিটাও ঠিক সেরকম একটা চোষক শক্তির সৃষ্টি হয় এই চোষক শক্তির টানে মাটির কৌশিক পানি মূলরমে ঢুকে পড়ে মাটি থেকে মূলরমে অভিস্রবণ এবং ব্যাপন প্রক্রিয়া এই পানি প্রবেশ করে কখনো অভিস্রবণ প্রক্রিয়া প্রবেশ করে কখনো ব্যাপন এখন বলতে পারো কখন অভিস্রবণ কখন ব্যাপন যখন বাইরের অংশের ঘনত্ব বেড়ে যায় আর ভেতরের অংশের ঘনত্ব কম থাকে তখন বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয় তখন সেটা হচ্ছে ব্যাপন যদি কোনো কারণে বাইরের এখানকার ঘনত্বটা বেড়ে যায় কমে যায় কিন্তু ভেতরের ঘনত্বটা বেড়ে যায় তখনও বাইরের থেকে যদি ভেতরে প্রবেশ করে তাহলে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বে প্রবেশ করছে তাহলে সেটা হবে অভিস্রবণ অর্থাৎ উদ্ভিদের মূলরম কোন যে কোনো পদ্ধতিতে তার কাজই হচ্ছে পানি শোষণ করা সে যখন বাইরের ঘনত্ব বেড়ে যায় তখন সে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে যখন বাইরের ঘনত্ব কমে যায় তখন সে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে অর্থাৎ মূল কথা সে পানি শোষণ করবেই সে যেভাবেই হোক পানি শোষণ করবে তাই সে বাইরের থেকে পানিটাকে টেনে নিয়ে আসে ভেতরে মাটি থেকে মূলরমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানি প্রবেশ করে এভাবে মূলরম থেকে পানি মূলের কটেক্স এ প্রবেশ করে এই অংশগুলোকে বলা হচ্ছে কটেক্স বড় বড় কোষগুলোকে বলা হচ্ছে কটেক্স অর্থাৎ বাইরের থেকে সে কটেক্স এ প্রবেশ করছে একইভাবে পানি অন্ততক ও পরিচক্র হয়ে এটা হচ্ছে অন্ততক এটাকে বলা হয় বহিত্বক বা মূলতক এই লাল অংশটাকে বলা হচ্ছে অন্ততক তো এই কটেক্স থেকে অন্ততক হয়ে এই অংশটাকে এক সারি কোষকে বলা হয় পরিচক্র এই পরিচক্র হয়ে অন্ততক এবং পরিচক্র হয়ে ধীরে ধীরে এই যে এই ধরনের ডাবল দাগ দেওয়া আছে এই ধরনের কোষ অর্থাৎ জাইলেম কোষের ভেসেলে প্রবেশ করে আমরা যখন দ্বিতীয় অধ্যায় পড়েছিলাম তখন জাইলেমের চারটি কোষ সম্পর্কে জেনেছি তার একটি কোষ হচ্ছে অর্থাৎ চাইলেম কলাটা তৈরি হচ্ছে চার ধরনের কোষ দিয়ে তার একটি কোষ হচ্ছে ভেসেল সে ধীরে ধীরে এই পরিবহন কলা গোচ্ছ অর্থাৎ
প্রবাহিত হতে থাকে এবং একেবারে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে হতে একেবারে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছায় অর্থাৎ এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা প্রশাখা দিয়ে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছায় তো এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে পানি শোষণ প্রক্রিয়া আর মূলের সাহায্যে পানি শোষণের মধ্যে অবশ্যই ব্যাপন এবং অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া রয়েছে এর বর্ণনা করা হলো চিত্রটা অবশ্যই পরীক্ষার সময় আঁকতে হবে আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য দুটি কালারে এঁকেছি কিন্তু তোমরা পরীক্ষার সময় অবশ্যই সেটা আঁকবে পেন্সিল দিয়ে এবং অবশ্যই চিহ্নিতগুলো করবে কোনটা মনোরম কোনটা কটেক্স কোনটা হচ্ছে মূলতক এপিডার্মিস বা অন্ততক কোনটা অ্যান্ডোডার্মিস বা একেবারে এটা অধত্বক বৈত্বক এটা করে নোডারিস বা অন্ততক কোনটা হচ্ছে ভেসেল বা জাইলেন এই সবগুলো চিহ্নিত করে পরীক্ষার সময় লিখবে অবশ্যই চিহ্নিতকরণ গুলো করবে পেন্সিলে শুধু এই লেখাগুলো হবে কলমে বাকি সবই হবে পেন্সিলে এবার আমরা জানবো উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ অধিকাংশ উদ্ভিদ মূল দ্বারা পানি শোষণ করার সময় মূল দ্বারা পানি শোষণ করার সময়ই পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে নেয় মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চল অর্থাৎ মূলের যে সামনের যে কোষ বিভাজন অঞ্চলটা রয়েছে সেটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে মূল তার অগ্রভাগের যে এই অংশটা কোষ বিভাজন অঞ্চলটাই মূলত শোষণের জন্য কাজ করে মূল রঙ দিয়ে শোষিত হলে মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে অর্থাৎ অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক যেমন ক্যালসিয়াম প্লাস অথবা ক্লোরিন মাইনাস ইত্যাদি এ ধরনের আয়ন হিসেবে শোষিত হয় খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটাকে বলা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ আর একটাকে বলা হচ্ছে সক্রিয় শোষণ নিষ্ক্রিয় শোষণ কি নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদের মূলরম ইম্বাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদ মূল রমের ইম্বাইবিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং অভিস্রবণ এই দুইটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ করে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এই দুইটা প্রক্রিয়া চলার জন্য ওই মুহূর্তে তার কোনো শক্তি অর্থাৎ বিপাকি উদ্ভিদের বিপাকের ফলে শোষণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তির একটু খরচ করে না শক্তি খরচ না করি সে নিষ্ক্রিয় ভাবে অর্থাৎ শক্তি খরচ না করি সে যেহেতু আহ অভিস্রবণ এবং ইম্বাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করছে বা খনিজ লবণ শোষণ করছে তাই একে বলা হবে নিষ্ক্রিয় শোষণ আর সক্রিয় শোষণ হচ্ছে সোজা কথা এখানে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এখানে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদের খনিজ লবণের শোষণের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ শক্তি ছাড়া সে এই প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করতে পারে না তাহলে আমরা দেখলাম খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়ার দুই ধরনের নিষ্ক্রিয় শোষণ এবং সক্রিয় শোষণ একইভাবে পরীক্ষার সময় যদি উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ বা পানি শোষণ আসে যদি তিন নম্বরের প্রশ্ন আসে এবং চিত্র যদি চায় পানি শোষণের ক্ষেত্রে তো এই ছবি আছেই তো যদি খনিজ লবণ শোষণের ক্ষেত্রেও ছবি চায় তাও তোমরা এই একই ছবি দিতে পারবে কারণ এর মাধ্যমে সে পানির সাথে কিন্তু খনিজ লবণ শোষণ করছে তাই এটা আর আরেকবার রাখলাম না একই জিনিসই পরীক্ষার সময় চাইলে এভাবে দিতে পারো চিত্র দিলে এরপরে আসছে উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে কেন কেন শোষণ করে উদ্ভিদ সালফ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে শুধু শর্করা দিয়ে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি শারীরিক পরিপূর্ণতা কিংবা ক্ষয় পূরণ সম্ভব হয় না অর্থাৎ উদ্ভিদ যে সালফ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাদ্যটা তৈরি করে কেবলমাত্র শর্করা জাতীয় খাবার আমরা পড়েছি যে গত গত অধ্যায় পড়েছি শর্করা আমিষ এবং চর্বি আমাদের শরীরে প্রয়োজন উদ্ভিদের শরীরেও প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের শুধু শর্করা ছাড়া উদ্ভিদের শরীরে প্রয়োজন হয় স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিপূর্ণতা এবং ক্ষয় পূরণের জন্য অন্যান্য অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় আর এই কারণে উদ্ভিদ তখন স্বাস্থ্যপ্রদ বিভিন্ন প্রকারের কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবেশ থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে অর্থাৎ ও খনিবেশ খনিজ লবণ শোষণের মাধ্যমে শর্করা শর্করা তো রয়েছে খনিজ লবণ শোষণের মাধ্যমে তার স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিপূর্ণতা বা ক্ষয় পূরণ করতে পারে তাই উদ্ভিদ শুধু শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে বলেই তার অন্যান্য আরো কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং তার বৃদ্ধির জন্য সঠিকভাবে সে মাটি থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে নেয় এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত আশা করি ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ